അറിവന്വേഷിച്ച് ആയിരങ്ങളെത്തുന്ന നിള തീരത്ത നളന്ത നവോത്ഥാന നായകൻ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് സ്ഥാപിച്ച ഉദ്ബുദ്ധ കേരളം കോളനി ധീരനായ സമര പോരാളി ഇ പി ഗോപാലന്റെ പോർവീര്യം കൊണ്ട് ജന്മിത്തത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച സമരഭൂമി ഇ എം എസ് ഉയർത്തിയ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയമായ നിയോജക മണ്ഡലം എന്നിങ്ങനെ പൈതൃകങ്ങൾ ഏറെയുള്ള പട്ടാമ്പിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഒരു യുവ പോരാളിയെ ലഭിച്ചു രാജ്യത്ത് ഇളക്കിമറിച്ച കന്നയ്യകുമാറിന് പട്ടാമ്പിക്കാരുടെ സമ്മാനം മുഹമ്മദ് മൌസിന്റെ വിജയത്തിന് ഇതിൽ പരം ഒരു വിശേഷണമില്ല സി പി മുഹമ്മദ് എന്ന അധികായനെ വീഴ്ത്താൻ സി പി ഐ കണ്ടെത്തിയ വജ്രായുധമായിരുന്നു ജെ എൻ യുവിലെ ഈ ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥി അങ്ങനെ കാലം തെളിയിച്ചു പട്ടാമ്പിക്ക് ഒരു പകരക്കാരനുണ്ടെന്ന് ആ സാമാജികനിലൂടെ ഇവിടുത്തുകാർ കണ്ടറിഞ്ഞു പ്രതീക്ഷയുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ട അഞ്ചു വർഷങ്ങൾ അപ്പോഴും ഉദിച്ചുയരുന്ന സൂര്യൻ മുതൽ അല്ല കടലിലെ തിരമാലകൾ വരെ താൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ചിലർ ഇപ്പോഴും ഈ നാട്ടിലുണ്ട് അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാൽ ഓർക്കണം പട്ടാമ്പിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് സുദീർഘമായ പതിനഞ്ചു വർഷമായിരുന്നു പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് മറഞ്ഞ വർഷം എന്നാൽ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് കേവലം അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് വിസ്മയം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഇവിടുത്തുകാർ തിരിച്ചറിയുന്നു വാക്കിന്റെ വിരുതു കൊണ്ട് മാത്രം വികസനം തീർത്ത കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചു വർഷങ്ങൾ പട്ടാമ്പിക്കാർ അവരുടെ പ്രജാപ്രഭുത്വം കൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത തങ്ങളുടെ പൊതുപ്രതിനിധിയെ നാടുണർന്ന നാളുകളിലൂടെ സഫലമായ ദിനരാത്രങ്ങളിലൂടെ നാട് മുന്നേറിയതിൻ്റെ തിരിശേഷിപ്പുകളിലൂടെ കൂടുതൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇടതു സർക്കാരിൻ്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ യജ്ഞം സമാനതകളില്ലാത്ത ചരിത്ര മുന്നേറ്റമായിരുന്നു അതിന് പട്ടാമ്പി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് മുഹമ്മദ് മൂസിന്റെ സമർപ്പണത്തിലൂടെയാണ് ആ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി പട്ടാമ്പിയിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് പുതിയ കെട്ടിടങ്ങളായി സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് മുറികളായി യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളായി കളിക്കളങ്ങളായി സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ നോക്കി സ്വയം ശപിച്ചിരുന്ന കാലത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കരുത്തോടെ തികഞ്ഞ കരുതലോടെ വിദ്യാലയങ്ങൾ ഉയർന്നു നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി കേരളത്തിലെ സെൻ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസുകളിലൊന്നാണ് പട്ടാമ്പി ഗവൺമെൻറ് സംസ്കൃത കോളേജ് നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട നിളാതീരത്തെ നളന്ത എല്ലാ വിജ്ഞാനധാരകളും സംഗമിച്ച സരസ്വതി ക്ഷേത്രം ഇന്ന് കാലത്തിനനുസരിച്ച് വളർന്ന് കാലത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് കാൽ വെച്ച് മുപ്പത്തിയഞ്ചര കോടി ചെലവിട്ട് നിർമ്മിച്ച സയൻസ് ബ്ലോക്ക് പുതിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് പുതിയ കോഴ്സുകൾ നവീകരിച്ച ഓഡിറ്റോറിയം അന്തർദേശീയ കാവ്യോത്സവമായ കവിതയുടെ കാർണിവൽ എന്നിങ്ങനെ ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ട് പട്ടാമ്പിക്ക് പൊതുദിനങ്ങൾ നൽകിയ മുഹമ്മദ് മൂസിൻ ഒരു മാതൃകാ ജനപ്രതിനിധിയായി പട്ടാമ്പിക്ക് അറിവിൻ്റെ മഹാലോകത്തിലേക്ക് കയറാൻ വഴിയുണ്ടെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ മക്കൾക്ക് മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന മൈനോറിറ്റി കോച്ചിങ് സെൻ്റർ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിക്കൊണ്ടു കാലത്തിനൊപ്പവും കർഷകനൊപ്പവും നിൽക്കുന്ന കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സാധ്യമാക്കിക്കൊണ്ടു വികസനം കേവലം കടലാസിലെ നാല് വരികളല്ലെന്നും മറിച്ച് കൺമുന്നിൽ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്കപ്പുറം നിറവേറ്റയിലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മൂസിൻ പഴി പറഞ്ഞ് എതിരെ നിന്നവർക്ക് കാട്ടിക്കൊടുത്തു വികസന സത്യങ്ങൾ രാവിനെ പകലാക്കിയെങ്കിലും ഇടിഞ്ഞു തകർന്ന റോഡുകളെ ചൂണ്ടി അഴിമതിയുടെ പെരുമഴയിൽ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ തീക്കാറ്റിൽ മുൻപേ നടന്നവർ നിർലജ്ജം നിർഭയം നടത്തിയ പങ്കുവെക്കലിൻ്റെ നാണക്കേടിൽ 
മാഞ്ഞുപോയ പൊതുനിരത്തുകളുടെ പേരിൽ കാരണമില്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും മുഹമ്മദ് മുസിൻ ചില ഏറാൻ മൂളികളുടെ ആക്രമണത്തിനിരയായി എന്നാൽ പൊതുനിരത്തുകളുടെ നിർമ്മിതിക്ക് തടസ്സം നിന്ന കുരുക്കുകൾ ഓരോന്നായി അഴിച്ച് അഴിമതിക്കുള്ള പഴുതുകൾ അടച്ച് നാൽപ്പത്തിയേഴ് കോടിയിൽ ശാസ്ത്രീയമായി പത്ത് പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകൾ നിർമ്മിച്ച് പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആക്രോശിച്ചവരുടെ വായടപ്പിച്ചു കൂടാതെ ചുങ്കപ്പുരയിൽ നിന്ന് പങ്കുപറ്റിയിരുന്ന മുട്ട പോക്ക് പറഞ്ഞ് കൊള്ളക്കാർക്ക് കൂട്ടുനിന്ന ജനവഞ്ചകരുടെ ടോൾ ബൂത്ത് സധൈര്യം എടുത്തുമാറ്റിക്കൊണ്ട് വാക്കുകൾ പാലിക്കാനുള്ളതാണെന്നും വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ളതാണെന്നും മുഹമ്മദ് മൂസിൻ ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ പരിഹസിച്ചവർക്ക് മറുപടി നൽകി പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകൾക്ക് പുറമെ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യമായി പതിനഞ്ച് കോടിയോളം രൂപയിൽ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമീണ റോഡുകൾ നിർമ്മിച്ചു അവ നാടിൻ്റെ നാടീഞ്ഞരമ്പുകളായി ഗ്രാമവികസനത്തിൻ്റെ സുവർണരേഖയായി അവ മണ്ഡലത്തിൽ നിവർന്നു കിടക്കുന്നു ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതി സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഗ്രാമീണ കുടിവെള്ള പദ്ധതി എന്നിങ്ങനെ കാലങ്ങളായി വെറും വാക്ക് കേട്ട് ആശബാക്കിയായ പട്ടാമ്പിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മുഹമ്മദ് മുസിൻ കേവലം അഞ്ചു വർഷത്തെ തൻ്റെ നിർവാജ്യ ശ്രമം കൊണ്ട് വിവിധങ്ങളായ ജലവിതരണ പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കി സമർപ്പിച്ചു അൻപത്തിരണ്ട് കോടിക്ക് പുറമെ രണ്ടു കോടി എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് നൽകി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്ന കൊപ്പം വിളയൂർ സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതി അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് നിർമ്മാണ പുരോഗതിയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഓങ്ങല്ലൂർ വല്ലപ്പുഴ സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച മറ്റ് ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ കുടിവെള്ള വിതരണ ശൃംഖലകൾ ഇവയെല്ലാം വാഗ്ദാനം കൊണ്ട് ദാഹം തീർത്തവർക്ക് മുൻപിൽ മറുപടിയായി നിൽക്കുന്നു ഒരു കുമ്പിൽ ജലത്തിൽ പട്ടാമ്പിയിലെ ജനങ്ങൾ സത്യം നുണയുന്നു ആലങ്കാരികമായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേട്ടും അടുത്തവരായിരുന്നു നമ്മൾ രണ്ട് നദികളെക്കുറിച്ച് അതിനിടയിൽ കിടക്കുന്ന പട്ടാമ്പിയെക്കുറിച്ച് കവിത പാടി കാലം കഴിച്ചവർക്കിതാ മറുപടി മുപ്പതര കോടി ചെലവിട്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച ചെങ്ങണാംകുന്ന് തടയണ എഴുപത് കോടി രൂപയിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മൂതിക്കയം പ്രോജക്ട് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നിർവഹിച്ച ചെറുകിട ജലസേചന പദ്ധതികൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട കനാലുകൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഗുണങ്ങളേറ്റുവാങ്ങി നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ കർഷകർ വികസന പ്രവർത്തനമെന്നത് വിദൂരതയിൽ അപരന് ലഭിക്കുന്ന സമ്മാനമല്ലെന്നും മറിച്ച് കരമടയ്ക്കുന്ന ഓരോ സാധാരണക്കാരനും ഗുണം കിട്ടുന്ന ഒന്നായിരിക്കണമെന്നും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് മണ്ഡലത്തിലെ വെളിച്ചം പദ്ധതി ഇവ മണ്ഡലത്തിലെ രാവിനെ പകലാക്കി തെളിഞ്ഞു കത്തുന്നു ഹാ വെളിച്ചത്തിനെന്ത് വെളിച്ചം സർക്കാർ ചിലവിൽ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നതിന് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി ഉയർത്തി വികസന മുരടുപ്പിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷയുടെ പാതയിലേക്ക് പട്ടാമ്പി ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയെ കൈപിടിച്ചുയർത്തി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് സെൻറ്റ് സ്ഥലമേറ്റെടുത്ത് ഒരു കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കി ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളോടെ രോഗനിർണയത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കും ഡയാലിസിസ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു പതിനഞ്ചര കോടിയിൽ താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം അനുവദിച്ചു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മുതൽ മുടക്കി മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ആംബുലൻസുകൾ സമർപ്പിച്ചു ഇതിനെല്ലാം പുറമെ അവശ്യ സമയത്തിലെ വിവേകപൂർവമായ ഇടപെടൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് കോവിഡ് കാലത്തെ ജനകീയ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ പട്ടാമ്പി മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം പിന്നിട്ടുകൊണ്ട് ഇന്നും തുടരുന്ന സൗജന്യ രോഗനിർണയ കേന്ദ്രം അതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുഹമ്മദ് മോസിൻ എം എൽ എ കുറിച്ച് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി രംഗത്ത് നിന്ന് വന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ വലിയ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉയർത്തി ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് ഈ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയുക എന്ന് എന്ന അഞ്ചു വർഷക്കാലം കൊണ്ട് നിയമസഭയിലെ ഏറ്റവും ജൂനിയറായ ബേബിയായ മൊഗസിൻ 
പട്ടാമ്പി മണ്ഡലത്തിൽ എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപയിലേറെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്നവർക്ക് അനുഗ്രഹമായ ബഡ്സ് സ്കൂൾ കൂടാതെ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് പരിശോധനയ്ക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിനുമായി താലൂക്ക് കേന്ദ്രത്തിൽ സൗകര്യമൊരുക്കിക്കൊണ്ട് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് ആരംഭിച്ചു വ്യാപാരികൾക്കും ഓട്ടോ ടാക്സി ജീവനക്കാർക്കുമായി ലീഗൽ മെട്രോളജി ഓഫീസ് സ്ഥാപിച്ചു ലോട്ടറി തൊഴിലാളികൾക്ക് ആശ്വാസമായി താലൂക്ക് ലോട്ടറി ഓഫീസ് കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരിച്ച ജനസൗഹൃദ ഓഫീസുകളും ആധുനിക രീതിയിലുള്ള വില്ലേജ് ഓഫീസുകളും നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് നിർമ്മിതിയിൽ മാത്രമല്ല സേവനത്തിലും മികച്ചതിൽ മികവുറ്റതാണെന്ന് സദ്ഫലം ജനങ്ങളിലെത്തിച്ച് വികസനത്തിൻ്റെ പട്ടാമ്പി മാതൃക തീർത്തുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് മൂസിൻ പട്ടാമ്പിയുടെ വിശ്വസ്തനായ നായകനായി ക്രമസമാധാന രംഗത്ത് ചടുലമായ നീക്കം തീർത്തുകൊണ്ട് കൊപ്പത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആരംഭിച്ചതും ഇരുപത്തിയാറ് കോടി ചിലവിൽ പട്ടാമ്പിയിൽ നൂറ്റിപ്പത്ത് കെ വി സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ടും ജനങ്ങളുടെ ഏറെ നാളത്തെ ആവശ്യമായിരുന്ന ഫയർ സ്റ്റേഷൻ തുടങ്ങാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ടും മുഹമ്മദ് മൂസിൻ ജനങ്ങളിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടി കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന ചാരിതാർത്ഥത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ നൽകുന്നത് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വന്നത് ഏതാണ്ട് നൂറ് കോടിയോളം രൂപയാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മാത്രമായി പട്ടാമ്പി മണ്ഡലത്തിൽ ഇക്കാലയളവിൽ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അതോടൊപ്പം കുടിവെള്ളം സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതികളെല്ലാം നടപ്പിലാകില്ല എന്ന് കരുതി സ്ഥലമേറ്റെടുക്കാൻ കഴിയാതെ പാതി വഴിയിൽ നിന്നുപോയ നിരവധി പദ്ധതികളാണ് നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതികളും സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുമായി മണ്ഡലത്തിലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കാൻ ഈ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെയേറെ പിറകിലായിരുന്നു പട്ടാമ്പി മണ്ഡലം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് പട്ടാമ്പി പുലാമന്തോൾ റോഡ് അടക്കമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡുകളെല്ലാം തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അതിനെല്ലാം ഫണ്ട് വെക്കുക എന്ന വലിയ ദൗത്യമായിരുന്നു ഒരു റോഡോ രണ്ട് റോഡോ അല്ല ഒരുപാട് റോഡുകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ തകർന്നു കിടന്നിരുന്നത് എന്നാൽ പരിമിതമായ സാഹചര്യത്തിലും ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കാൻ പറ്റുമോ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഫണ്ട് ഫ്ലഡിൻ്റെ ഫണ്ട് അതോടൊപ്പം സി ആർ എഫ് ഫണ്ട് നബാർഡ് ഫണ്ട് തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലയിൽ നിന്നും ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡുകൾ നവീകരിക്കുകയും ഗ്രാമീണ റോഡുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറോളം റോഡുകളാണ് പട്ടാമ്പി മണ്ഡലത്തിൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങാനോ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞത് അത് റെക്കോർഡ് ആണ് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ട പദ്ധതികൾ ഒന്നും തന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ മൈനോറിറ്റി കോച്ചിങ് സെൻ്റർ അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പട്ടാമ്പിയിൽ ആരംഭിക്കുകയും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് പരിഗണന കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതര സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കൂടി അതിൽ പി എസ് സി കോച്ചിങ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയ മാറ്റം ആ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനായിട്ടും നിരവധിയായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എസ് സി വിഭാഗത്തിൻ്റെ കോളനികൾ അത് നവീകരിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളിൽ കോളനി നവീകരിക്കാൻ ഫണ്ട് വെക്കുകയും ആ ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടി അവിടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയിലും വലിയ ഇടപെടലുകൾ ഈ കാലത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പി എച്ച് സികളും കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമാക്കി ഉയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു മുതുതല കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമാക്കി ഉയർത്തുന്നതിൻ്റെ മുന്നോടിയായി അവിടെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്ന നടപടി പൂർത്തീകരിക്കുന്നു അവിടെ ഒരു കോടി രൂപ വെച്ച് അതിൻ്റെ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ വർക്ക് ആരംഭിക്കുകയാണ് കാർഷിക മേഖലയിൽ ഏറ്റവും നല്ല പ്രയോറിറ്റി ഈ പട്ടാമ്പിയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഇറിഗേഷൻ്റെ ഫണ്ട് പട്ടാമ്പിയിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് അതിൽ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ് തുടിക്കൽ ലിഫ്റ് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ അടക്കം പെരുമുടിയൂൽ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ അടക്കമുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് അത് ജീവൻ വെക്കുകയും കൂടുതൽ ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു ഭൂതൻ താൻകോട്ട ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി അടക്കമുള്ള ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതികൾക്ക് കൂടുതൽ
ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന യു ഡി എഫിൻ്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും മറ്റു പാർട്ടികളുടെയും ആളുകളടക്കം സാധാരണക്കാർ ഈ വികസനം കണ്ടറിഞ്ഞ് അനുഭവിച്ചതാണ് അവരെ പോലും പട്ടാമ്പി മണ്ഡലത്തിൽ ഒന്നും നടന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ എതിരാളികൾക്ക് പോലും കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും നേരിൽ കാണുന്ന വികസന പദ്ധതികളാണ് നമ്മൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ കാശ്മീരിനെ ഭൂപടത്തിൽ നിന്ന് മായ്ച്ചു കളഞ്ഞതിനെതിരെ വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ വീരിട്ട പോരാട്ടവുമായി ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലും ജനങ്ങൾക്കൊപ്പവും നിന്നുകൊണ്ട് കേവലമൊരു നിയമ സാമാജികനപ്പുറം പട്ടാമ്പിയുടെ മകനും പേരക്കുട്ടിയും സഹോദരനുമായി ഉറച്ച നിലപാടുകൾ കൊണ്ട് പട്ടാമ്പിയുടെ ആവേശമായി പ്രതിസന്ധികളെ തട്ടിമാറ്റി പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ കവചം തീർത്ത് കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പകിട്ടോടെ പട്ടാമ്പി നേരത്തെ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാതെ വെറുതെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തി പോയിരുന്ന ആളുകളാണ് ഇന്ന് വിമർശിക്കുന്നത് വിമർശിക്കുന്നവർ നാവുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ നാവുകൊണ്ട് പറയുകയല്ല പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വെറുതെ നടത്തുകയല്ല ജനങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തി അവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്ന് അറിയിക്കും ചേർന്ന് പൊരുതുക സമര സഖാക്കളെ 